দেশটা এমন হোক আমাদের সমাজটা এমন হোক যাতে একজন মুসলিম মসজিদে গিয়ে রামকে খুঁজে পান আর একজন পণ্ডিত হিন্দু যেন মন্দিরে গিয়ে খুঁজে পান রহমানকে বিভেদে যেন খণ্ডিত না হয়ে যায় দেশ মানুষ যেন মানুষকেই খুঁজে পান কোনো ধর্মের রং প্রকট না হয়ে ওঠে যেন ধর্ম যেন হয়ে ওঠে ঐক্য সংহতির একটা চালিকা শক্তি সমাজটাকে আমাদের সেইভাবেই গড়ে তুলতে হবে এর আগে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এদিন বলেছিলেন আমি কারো পক্ষে যেতে চাই না যেতে চাই না কারো বিপক্ষেও আমি নিরপেক্ষ থাকতে চাই অধীর প্রধানমন্ত্রীর সেই মন্তব্যের উল্লেখ করে নতুন স্পিকারকে বলেন প্রধানমন্ত্রী আজ যে কথা বলেছেন আমি চাই সেই মতো আপনিও লোকসভায় কোনো আলোচনা বিতর্কে কারো পক্ষে বা কারো বিপক্ষে না গিয়ে নিরপেক্ষ থাকুন পুরোপুরি সেটাই ভারতীয় গণতন্ত্র সেটাই ভারতীয় সংবিধানের মর্ম কথা লোকসভায় দাপটে তার নতুন ইনিংস শুরু করলেন অধীর রঞ্জন চৌধুরী কংগ্রেস দলনেতা হিসেবে দলের পর্যাপ্ত সাংসদের অভাবে বিরোধী দলনেতার মর্যাদা না পেলেও বুধবার লোকসভায় তার নতুন ইনিংসের প্রথম দিনের ভাষণেই কংগ্রেস দলনেতা বুঝিয়ে দিলেন বিনা যুদ্ধে তিনি ছাড়বেন না সুচাগ্র মেদিনীয় কোনো রকমের আপোষ করবেন না ধর্ম নিরপেক্ষতার প্রশ্নে রাম আর রহমান দুই তার কাছে সমান এদিনের ভাষণে সকলেরই মন জয় করে নেন অধীর চৌধুরী লোকসভার সদস্যদের তো বটেই যারা তার ভাষণ টেলিভিশনে শুনছেন তাদেরও শুরুতেই সেঞ্চুরি নতুন স্পিকার ওম বিড়লা এদিন তার সামনে বসার পরেই সভায় প্রথম বলার সুযোগ দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে তারপরেই বলার সুযোগ পেয়েছিলেন কংগ্রেস দলনেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী স্পিকার তার নাম ঘোষণা করেছিল দুবার তার ভাষণে শায়রিকে উদ্ধৃত করে তিনি এই বড় কথাটি বলেছিলেন দেশটা এমন হোক আমাদের সমস্যা এমন হোক যাতে একজন মুসলিম মসজিদে গিয়ে খুঁজে পান রামকে আর একজন পণ্ডিত যেন মন্দিরে গিয়ে খুঁজে পান রহমানকে বিভেদে যেন খণ্ডিত না হয়ে যায় দেশ মানুষ যেন মানুষকেই খুঁজে পান কোনো ধর্মের রং প্রকট না হয়ে ওঠে যেন ধর্ম হয়ে ওঠে ঐক্য সংহতির চালিকা শক্তি সমাজটাকে আমাদের সেইভাবেই গড়ে তুলতে হবে আর সেক্ষেত্রে কংগ্রেস যে আদর্শ বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করবে সেই অঙ্গীকারও করেন স্পিকারের উদ্দেশ্যে বলেন আপনার কোটার রাজস্থানের কোটা লোকসভা আসন থেকে নির্বাচিত হয়েছে নতুন স্পিকার আপনার কোটার কচুরি খুব বিখ্যাত খুব সুস্বাদু আমি চাই আপনার সভাপতিত্বে এই সভার আলোচনা বিতর্কও যেন সুস্বাদু থাকে সব সময় তা যেন খিচুড়ি না হয়ে যায় আমরা বিরোধীরা সেই দিকে কড়া নজর রাখব তার প্রথম দিনের ভাষণে স্পিকারকে দেশের সবচেয়ে বড় সমস্যাটির কথাও মনে করিয়ে দিতে ভুল হয়নি অধীরের কৃষকদের সমস্যার কথা তুলতেই অবশ্য কিছুটা প্রতিবাদের মুখে পড়েন কংগ্রেস দলনেতা তবু সেই সব উপেক্ষা করে বিনীতভাবেই অধীর বলে চলেন জানি আপনি একজন সমাজসেবী একজন কৃষি বিশেষজ্ঞও বটে সেই ভরসাতেই বলবো আমাদের দেশের কৃষকদের সমস্যাগুলো যাতে লোকসভার আলোচনায় গুরুত্ব পায় আপনি সেই দিকে নজর রাখবেন ভারতীয় গণতন্ত্রের গভীরতা কতটা বোঝাতে এবার লোকসভা ভোটে একটি ঘটনার উল্লেখ করেন লোকসভায় কংগ্রেস দলনেতা বলেন মালিগাঁও বলে একটা জায়গা রয়েছে অরুণাচল প্রদেশে সেটা একটা পাহাড়ি গ্রাম সেখানে ভোটার ছিলেন একজন তিনি যাতে ভোট দিতে পারেন সেজন্য দুদিন ধরে পাহাড়ে ছ কিলোমিটার পথ বেয়ে ছজন নির্বাচনী আধিকারিক গিয়েছিলেন সেই ভোটারের গ্রামে তার ভোট নিয়ে এসেছিলেন দেশের মোট নব্বই কোটি ভোটারে সাতষট্টি শতাংশ এবার ভোট দিয়েছে এটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ এতে প্রমাণিত হয় দেশের জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই ভোটে সামিল হয়েছিলেন সপ্তদশ লোকসভায় তার দলের ভূমিকা কি হবে স্পিকারকে অধীর বলেছেন আপনার মাধ্যমে আমি প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়ে দিতে চাই আমার দল যে নীতিতে এতদিন বিশ্বাস করে এসেছে সেই ডিবেট মানে আলোচনা ডিসেন্স সহবত ও ডিসিশন সিদ্ধান্তকে মর্যাদা এর আদর্শেই অটল থাকবে তবে লোকসভার মর্যাদা রক্ষার যাবতীয় দায়িত্ব আপনারই আপনি সভার প্রিসাইডিং অফিসার সভার প্রহরী লোকসভার কাজকর্মকে আরও গতিশীল ও ফলপ্রসূ করে তুলতে কি কি করণীয় এদিন সেই ব্যাপারেও পরামর্শ দিয়েছেন কংগ্রেস দলনেতা বলেছেন সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলিকে অযথা বেশি বড় না করাটাই ভালো সংসদে যত বেশি আলোচনা বিতর্ক চলে ততই সাধারণ মানুষের উপকার হয় তার সমস্যাগুলো সামনে আসে এদিন নতুন স্পিকার হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর সাংসদ ও তার অফিসারদের সঙ্গে করমর্দন ও শুভেচ্ছা বিনিময় করেন ওম বিড়লা সম্পূর্ণ তথ্যসূত্রটি একটি সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে চাইলে আপনারা ডেসক্রিপশানের লিঙ্ক চেক করে সেটাকে দেখতে পারেন ধন্যবাদ